ট্রেনিং এ সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ সুহাইব আলম উচ্ছাস আজকে কথা বলবো আলোক মাধ্যম নিয়ে আলোক মাধ্যম মাধ্যম বলতে আমরা কি বুঝি মিডিয়াম অর্থাৎ হইতেছে কোন একটা কাজ করতে যার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াটা সঞ্চালিত হয় সেটা হচ্ছে মাধ্যম খুব সহজ ভাবে যদি বলি তো আলো যে সকল বস্তুর ভিতর দিয়ে চলাচল করে বা চলাচল করার চেষ্টা করে সেগুলোকে বলা হয় আলোক মাধ্যম তো আলোক মাধ্যম যদি আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে যাই যে আলোক মাধ্যম যে কোনো একটা বস্তুর ভিতর দিয়ে চলাচল করে বা করার চেষ্টা করে তো করবেই যে এমন কোনো কথা নাই কোনো কোনোটার ভিতর দিয়ে খুব ভালোভাবে করবে যে খুবই সুন্দর একদম শাইন করে চলে যাবে তো আর এক ধরনের মাধ্যম আছে যেটার ভিতর দিয়ে খুব কষ্টের সৃষ্টি যাবে অর্থাৎ হচ্ছে বাধা পাবে আর কোনো কোনো মাধ্যম আছে যার ভিতর দিয়ে এতই বাধা যে এর ভিতর দিয়ে যেতেই পারবে না তো এই যে আলোর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে যে বস্তুগুলার এই যে প্রকৃতি দেখলাম যে কিভাবে যাবে কতটুকু বাধার সম্মুখীন হবে সেটার উপর ভিত্তি করে এই আলোক মাধ্যমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো তিনটা ভাগ কি কি একটা ভাগ হচ্ছে স্বচ্ছ মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম বা ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম স্বচ্ছ মাধ্যম হচ্ছে যে সকল মাধ্যমের ভিতর দিয়ে আলো চলে যেতে পারে বিনা বাধায় যে যেমন এই যে আমাদের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যে আলো আসতেছে এই যে সূর্যের আলো সকালবেলা আসে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে খুব সুন্দর মতো ঢুকে যায় ঠিক আছে এবং আলো আমরা সব কিছু দেখতে পাই তো এক্ষেত্রে কোনো কষ্টই করতে হয় না সুতরাং এটা একটা স্বচ্ছ মাধ্যম বায়ু একটা স্বচ্ছ মাধ্যম পানি যদি পরিষ্কার পানি হয় তার ভিতর দিয়ে খুব সহজেই চলে যেতে পারে তারপর হইতেছে গ্লাস গ্লাসের ভিতর দিয়ে যদি পরিষ্কার গ্লাস হয় সেটার ভিতর দিয়ে খুব সহজেই আলো চলে যেতে পারে তো এই ধরনের যে মাধ্যমগুলো আছে যেটার ভিতর দিয়ে আলো যেতে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় না সেই ধরনের মাধ্যমকে বলা হয় স্বচ্ছ মাধ্যম বা ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম তারপর আছে যেটা সেটা হচ্ছে ঈশদচ্ছ মাধ্যম ঈশদচ্ছ মাধ্যম হচ্ছে যার ভিতর দিয়ে আলো যাবে কিন্তু যেতে কিছু পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হবে অর্থাৎ আলো খুব সুন্দর ভাবে চলে যেতে পারবে না কিছু পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হবে এরকম যদি হয় যে কাচের ভিতর দিয়ে আলো যায় কাজটাকে আমি একটু ঘষে দিলাম তখন দেখা যাবে যে আলো ঠিক মতো এক পাশ থেকে আরেক পাশে আসতেছে না সুতরাং এই মাধ্যমটা কি একটা ঈশদচ্ছ মাধ্যম এরকম যদি হয় যে একটা কাগজ আছে কাগজ একটু তেলে ভিজাই দিলাম দেখা গেলো ওর ভিতর দিয়ে আলো যাইতেছে কিন্তু অত ভালোভাবে যাইতেছে না তো সুতরাং এটা একটা ঈশদচ্ছ মাধ্যম যদি ঘোলা পানি হয় সেটা একটা ঈশদচ্ছ মাধ্যম তারপরে ওই যে আমরা যখন হইতেছে ওই যে জীব বিজ্ঞানের আমরা প্র্যাকটিক্যাল করি খাতার উপরে যেটা থাকে ওই যে ট্রেসিং পেপার এই ট্রেসিং পেপার একটা কি ঈশদচ্ছ মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম না কিতের ভিতর দিয়ে যেতে আলো বাধার সম্মুখীন হয় সুতরাং এই মাধ্যমগুলো হচ্ছে ঈশদচ্ছ মাধ্যম আরেক ধরনের মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমটা হচ্ছে অস্বচ্ছ মাধ্যম যেমন হচ্ছে আমাদের বাসার দেয়াল সিমেন্ট যা কিছু আছে আমরা অধিকাংশ জিনিসই অস্বচ্ছ খুব কম জিনিসের ভিতর দিয়ে আলো যায় তাই না তো যে সকল মাধ্যমের ভিতর দিয়ে আলো কোনো ভাবেই প্রবেশ করতে পারে না সেগুলোকে বলা হয় অস্বচ্ছ মাধ্যম এখন আমরা দেখব যে আলো বের হয় এমন বস্তু তো এইরকম আলো বের হওয়া না বের হওয়ার উপর দুই ধরনের বস্তু আছে একটা বস্তু হচ্ছে এতেছে একটা বস্তু হচ্ছে এতেছে আলো কিভাবে বের হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে একটা বস্তু হচ্ছে সপ্রতিভ বা দীপ্তিমান বস্তু বস্তু আরেকটা হচ্ছে নিষ্প্রভ নিষ্প্রভ বস্তু দীপ্তিমান বস্তু কি যে সকল বস্তু থেকে আলো বের হয় খুব সহজ কথা যে সকল বস্তু থেকে আলো বের হবে সেটা হচ্ছে দীপ্তিমান বস্তু সেগুলোকে আলোক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে সেগুলো হচ্ছে এক একটা দীপ্তিমান বস্তু বা আলোক উৎস আর নিষ্প্রভ বস্তু যে সকল বস্তু থেকে আলো বের হয় না সেটাই হচ্ছে নিষ্প্রভ বস্তু সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই যে বস্তুটা খুবই সাধারণ কিছু বিষয় 
অর্থাৎ হচ্ছে এতেছে যেটা আলো বের হবে যেটা থেকে আলো নিঃসৃত হবে কৃত্রিমান আর যদি নিঃসৃত না হয় সেটা নিষ্প্রভ বস্তু তো আমার মনে হয় বিষয়টা খুব সহজভাবে বোঝা গিয়েছে তো পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখব যে আলোক রশ্মি এবং আলোক রশ্মি গুচ্ছ সেটা কিভাবে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ দেখব ধন্যবাদ